ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டபிள்யூ டேக் ஒன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்எம்பிஎஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எஸ்எம்பிஎஸ்னா சுவிச்சுடு மோட் பவர் கன்வெர்டர்ஸ் ஆர் சுவிச்சுடு மோட் பவர் சப்ளைன்னு சொல்லுவோம் இதில் என்னென்ன கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் மெயினாக பார்த்துட்டிங்கன்னா டூ டைப்ஸ் இருக்குது கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் டோபாலஜி ஸோ டோபாலஜின்னு சொல்லலாம் இல்லை டைப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை கிளாஸிஃபிகேஷன் சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் ஐசோலேட்டட் கன்வெர்டர் செகண்ட் ஒன் ஐசோலேட்டட் கன்வெர்டர் சரி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் த வேர்ட் இம்ப்ளைஸ் ஐசோலேட்டட்னா என்ன தனியாக ஸோ அதாவது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சோர்ஸுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு செப்பரேஷன் இருந்ததுன்னா அது ஐசோலேஷன் செப்பரேஷன் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அது நான் ஐசோலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ செப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு வரும்னா உங்களுக்கு எஸ்எம்பிஎஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதில் உங்களுக்கு ஐசோலேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ நான் ஐசோலேஷனில் சம் டைப்ஸ் இருக்குது ஐசோலேட்டடில் சம் டைப்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி தான் நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த நான் ஐ ஐசோலேட்டட் கன்வெர்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது எஸ்எம்பிஎஸ் டோபாலஜியில் வரக்கூடியது இதில் என்ன பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்புட்டும் அவுட்புட்டும் இன்புட் அவுட்புட் ஆஃப் த சுவிச்சிங் சர்க்கியூட்ஸ் வந்து நாட் ஐசோலேட்டட் அதாவது இன்புட்டும் அவுட்புட்டும் தனியாக பிரிஞ்சிருக்காது ஒன்றாவே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு பேர் தான் நான் ஐசோலேட்டட் கன்வெர்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த நான் ஐசோலேட்டட் கன்வெர்டரில் இன்புட்டில் என்ன ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணுமோ அது கண்டிப்பாக அவுட்புட்லேயும் சேஞ்சஸ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதனோட மீனிங் நெக்ஸ்ட் இதில் டைப்ஸ் சொல்லியிருந்து பார்த்துட்டிங்களா நான் ஐசோலேட்டடில் இட் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் தி சாப்பர் கன்வெர்டர்ஸ் இந்த சாப்பர் கன்வெர்டர்ஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் டீப்பாக வந்தது ஸோ இந்த மாடர்ன் பவர் கன்வெர்டர்ஸ்னாவே அதனோட அட்வான்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்துட்டிங்கன்னா பக் கன்வெர்டர் செகண்ட் வந்து பூஸ்ட் கன்வெர்டர் தேர்ட் ஒன் பக் பூஸ்ட் கன்வெர்டர் இது போக நமக்கு இன்னும் ரெண்டு கன்வெர்டர் இருக்குது ஒன்று கக் கன்வெர்டர் இன்னொன்று செப்பிக் கன்வெர்டர் சரி பக் கன்வெர்டர்னா என்ன பக்னால் நமக்கு குறையிறது ஸ்டெப் டவுன் சொல்கிறோம் அப்போ ஸ்டெப் டவுன் அந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் வி நாட்டுங்கிறது ஆவரேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் லெஸ் தென் தி விஎஸ்ங்கிறது ஆவரேஜ் இன்புட் வோல்டேஜ் அப்போ எப்படி டெஃபினேஷன் சொல்லலான்னா தி ஆவரேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் இஸ் லெஸ் தென் தி இன்புட் வோல்டேஜ் ஸோ இதே பூஸ்ட் அப்படின்னா நமக்கு என்ன பூஸ்ட்னால் ஸ்டெப் அப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆவரேஜ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் கிரேட்டர் தென் தி விஎஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு சிம்பிளும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இதனோட டெஃபினேஷன் எழுதிடலாம் கான்செப்ட்டும் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரி இதில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்துட்டு இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் இது எல்லாமே இருக்கும் லோட் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ இந்த அவுட்புட் ஆஃப் வந்து பக் பூஸ்ட் கன்வெர்டர் எப்போவுமே வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் பூஸ்ட் கன்வெர்டர்னால் அதனோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து ஹையாக இருக்கும் பக் கன்வெர்டர்னால் லோயாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இது ஒரு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் மோஸ்ட்லி என்ன டிராபேக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் ஐசோலேட்டரில் எஃபிஷியன்சி சுவிட்சோட எஃபிஷியன்சி அந்த வால்ஸ் டைம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதே வந்து ஐசோலேட்டரில் எஃபிஷியன்சி ஹையாக இருக்கும் சரி இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்க்க போகிறோம் எஸ்எம்பிஎஸ் வித்தவுட் ஐசோலேஷன் வித்தவுட் ஐசோலேஷன்னால் நமக்கு என்ன மீனிங் நான் ஐசோலேஷன் ஸோ கொஷின்ஸ் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் இதில் எக்ஸ்பிளைன் எனி ஒன் டைப் கேட்டாங்கன்னா பக் கன்வெர்ட்டர் பூஸ்ட் கன்வெர்ட்டர் பக் பூஸ்ட் கன்வெர்ட்டர் நம்ம ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம் சரி இப்போ வாங்க பக் கன்வெர்ட்டர் எடுத்து போய் இந்த பக் கன்வெர்ட்டரில் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அன்ரெகுலேட்டட் டிசி சப்ளை பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் விஎஸ் இருக்கும் இப்போ இதில் ஸ்விட்ச்னு இருக்குது பார்த்திங்களா ஸ்விட்சிங் ட்ரான்சிஸ்டரில் நம்ம என்ன சுவிட்சஸ் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் மாஸ்பேட் ஐஜிபிடி பிஜேடி ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க சுவிட்சஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மாஸ்பேட் ஸோ இந்த மாஸ்பேட்டுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடியது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னலை நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிலேட்டரில் இப்போ இது கூட நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு இண்டக்டர் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒரு டயோட் ஸோ இண்டக்டரோட நேச்சர் பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ஸோ சிம்பாலிக்காக நெக்ஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டாக இருக்கும் அதுதான் டயோட் வந்து கீழே பாசிட்டிவ் மேலே நெகட்டிவ் ஸோ ஸோ இது எல்லாமே லோடு கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சுவிட்ச் மாஸ்பே
ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் ஆனால் நம்ம கீழே இருக்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா டயோடில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் கீழே வந்து ப்ளஸ் இருக்குது மேலே நெகட்டிவ் இருக்குது ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகுன்னா ரிவர்ஸ் பயாஸாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ரிவர்ஸ் பயாஸாக ஆக்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டயோடு கட் ஆகிரும் அதாவது ட்ரான்சிஸ்டர் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது டயோடு கட் ஆகிட்டு நமக்கு ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்போது இந்த இண்டக்டன்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா எனர்ஜி தன்னை சுற்றி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உருவாக்கும் அதுதான் இண்டக்டன்ஸோட நேச்சர் அது என்ன பண்ணும் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு கெப்பாசிட்டர் வழியாக எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் தென் லோடு வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இப்போ வந்துட்டு செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன நமக்கு செகண்ட் மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷனில் சுவிட்சோ ஆஃப் பண்ண போகிறோம் ஆஃப் பண்ணுறனா லோப்பல்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க என்ன ஆயிரும் ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து ஆஃப் ஸ்டேஜுக்கு வரும் ஸோ அப்போ இந்த ஆஃப் ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது இண்டக்டர் என்ன பண்ணுன்னா இண்டக்டர் ஆல்ரெடி தன்னை சுற்றி என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சார்ஜாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு ஸோ அந்த ஸ்டோர் பண்ணி எனர்ஜியை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ அப்படி ரிலீஸ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல அந்த டயோட் நமக்கு என்னவா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஃபார்வேர்ட் பயாஸை ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃபார்வேர்ட் பயாஸ் ஒன்ஸ் ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு ட்ரான்சிஸ்டர் சுவிட்ச்சு கட் ஆகிரும் ஸோ கட் ஆனோடனே நம்ம சர்க்கியூட்டில் அவுட்புட்டில் மட்டும் நமக்கு என்னென்னா கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ அதுதான் பாருங்கள் அந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ள ஃபீல்டுன்னு இருக்கா ஸோ இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இண்டக்டன்ஸோட பொலாரிட்டி சேஞ்சஸ் ஆகிடும் ஏன்னா எனர்ஜி அது வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுது ஸோ ரிலீஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பொலாரிட்டி சேஞ்சஸ் ஆகிரும் அதனால தான் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் ஆல்ரெடி சார்ஜு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த கெப்பாசிட்டரும் என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்சார்ஜிங் சார்ஜிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்போ டயோடு வந்து நமக்கு நார்மலாக என்னது ஃபார்வர்ட் பயாஸில் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா இந்த க்ளோஸ்டு லூப் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் நமக்கு அப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இண்டக்டர்லேருந்து லோடு லோடிலேருந்து டயோடு ஆஸ் வெல் ஆஸ் லோடிலேருந்து கெப்பாசிட்டருக்கு ஃப்ளோ ஆகும் இது தான் வந்து ஜென்ரலாக பக்கன் வட்டரோட மெயின் கான்செப்ட் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுவும் சேம் அதே சர்க்கியூட்டு தான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆஸ் வெல் ஆஸ் கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இண்டக்டரோட கரண்ட்டு என்ன கரண்ட்டுனா ஐ ஒன்லேருந்து ஐ டூ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் சரி இந்த இண்டக்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் என்ன விஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஸ் மைனஸ் வி நாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இப்போ செகண்ட் மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இது தான் நம்ம என்ன ஆகுது சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடுது சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகும்போது நமக்கு கண்டக்ட் ஆகக்கூடிய போர்ஷன் இண்டக்டன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் லோட் அண்ட் தென் டயோட் சரி இப்போ இது வழியாக உனக்கு நமக்கு என்ன ஆகுன்னு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் இப்போ என்ன ஆகுனா கரண்ட் இண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் எப்போது ஐ டூலேருந்து ஐ ஒனுக்கு ஸோ அப்போ இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் என்னவாக இருக்கும் வி நாட்டாக இருக்கும் ஸோ நெகட்டிவில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் வி நாட் த இண்டக்டர் கரண்ட் ரீச்சஸ் டு ஐ ஒன் எக்கெயின் ட்ரான்சிஸ்டர் டி ஒன் இஸ் சுவிட் ஆன் ஸோ இது மாதிரி ப்ராசஸ் கண்டினியூஸாக நமக்கு நடந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவோம் சரி இதனோட வே ஃபார்ம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சைக்கிளில் என்ன இருக்கும் விஎஸ் மைனஸ் வி நாட் அது டி ஆன் பீரியட்னு சொல்லுவோம் நெகட்டிவில் மைனஸ் வி நாட் இப்போ கரண்ட் என்னாகும் ஆன் டைமில் ஐ ஒன்லேருந்து ஐ டூக்கு போகும் ஆஃப் டைமில் ஐ டூலேருந்து ஐ ஒன்க்கு வரும் ஸோ கீழே பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுதான் டி ஆன் பீரியட் டி ஆஃப் பீரியட் ஆன் பீரியட்னு ஒன்றும் இல்லை சுவிட்ச் ஆனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் டி ஆஃப் பீரியட்னு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா பக்கன் வட்டரோட அனலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த அனலிசிஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்கு நம்ம தியரி தெரிஞ்சிட்டோன்னா ஈஸியாக அனலிசிஸ் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி இண்டக்டர் டியூரிங் ஆன் டைமில் ஸோ நமக்கு கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா விஎல் இண்டக்டன்ஸுங்கிறது வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இண்டக்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு இண்டக்டன்ஸ் இன்டு கரண்ட் டிவடபை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஸோ டியூரிங் ஆன் டைமில் நம்மளோட இண்டக்டன்ஸ் கரண்ட் வந்து ஐ ஒன்லேருந்து ஐ டூக்கு போகும் அப்போ நம்ம கிடச்சிருக்கக்கூடிய இண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ விஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஸ் மைனஸ் வி நாட் ஸோ விஎல் இருக்கிற இடத்துல இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் விஎஸ் மைனஸ் வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்ட்டு இந்த இடத்துல சேஞ்ச் இன் கரண்ட் ஸோ கரண்ட் எப்படி நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுது ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ ஸோ டியூரிங் ஆன் டைமில் ஸோ
ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஒன் அண்ட் டூ இது டியூரிங் ஆன் டைமில் ஸோ இதே சேம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டியூரிங் ஆஃப் டைமில் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ட்யூரிங் ஆஃப் டைம் பீரியட் த இண்டக்டர் கரண்ட் ஃபால்ஸ் ஃப்ரம் ஐ டூ டூ ஐ ஒன் அதாவது மேக்ஸிமம் கரண்ட்லேருந்து மினிமம் கரண்ட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஏன் அப்படிங்கிற ரீசன் நான் உங்களுக்கு தீரியிலே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் இப்போ இதில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இண்டக்டன்ஸ் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் தி இண்டக்டன்ஸ் விஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எல் இன்ட்டு டிஐ பை டிடி ஸோ இந்த இடத்துல விஎல் தான் வரும் இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ விஎல் தான் அது பாசிட்டிவ் விஎல் போட்டுக்கோங்க நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறது டியூ டு டியூரிங் ஆஃப் டைமுங்கிறதுனால மைனஸ் எல் இன்ட்டு டிஐ பை டிடி ஸோ விஎல் ஆஃப் டைமில் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் வி நாட் ஸோ மைனஸ் வி நாட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு எல் இன்ட்டு ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன் டிவைடட் பை டி ஆஃப் டி ஆஃப்ங்கிறது நமக்கு என்ன டியூரிங் ஆஃப் டைம் பீரியடில் ஸோ ஆஃப் டைம் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்ட்டு டெல் ஐ டிவைடட் பை டி ஆஃப் ஃப்ரம் திஸ் ஈக்வேஷன் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் டி ஆஃப் ஸோ டி ஆஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இன்ட்டு டெல் ஐ டிவைட் பை வி நாட் இட் இஸ் டினோட்டட் ஆஸ் தி ஈக்வேஷன் நம்பர் த்ரீ நெக்ஸ்ட் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் டெல் ஐ டெல் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் இன்ட்டு வி நாட் டிவைட் பை எல் இட்ஸ் டினோட்டட் ஆஸ் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஃபோர் ஸோ லெட் அஸ் ஈக்வேட் டூ ஒன் ஃபோர் ஸோ இப்போ என்னென்னா டெல் ஐ மட்டும் ஈக்வேட் பண்ணுறோம் ஸோ கரண்ட் சேஞ்ச் இன் கரண்ட் எப்படி இருக்குங்கிறது ஈக்குவல் பண்ணி நம்ம வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஸோ நமக்கு தெரியும் டி ஆன் என்ன டி ஆஃப் என்ன நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஈக்குவேஷன் நம்பர்ஸும் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக அதை ஈக்குவல் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் டி ஆன் இன்ட்டு விஎஸ் மைனஸ் வி நாட் டிவைட் பை எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் இன்ட்டு வி நாட் டிவைட் பை எல் ஸோ போத் டேமில் எல் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த டேமில் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா விஎஸ் மைனஸ் வி நாட் இன்ட்டு டி ஆன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் இன்ட்டு டி ஆஃப் ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஈக்குவேஷன் உள்ளே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் விஎஸ் டி நாட் மைனஸ் வி நாட் டி ஆன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் டி ஆஃப் விஎஸ் டி ஆன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேம் வி நாட் எல்லாம் ஒரே சைடில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் வி நாட் டி ஆன் ப்ளஸ் வி நாட் டி ஆஃப் ஸோ இதில் காமன் டேம் என்ன வி நாட் எடுத்துகிட்டோம் டி ஆன் ப்ளஸ் டி ஆஃப் நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணுவோம் டி டோட்டல் டைம் பீரியட் மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ டி ஆன் ப்ளஸ் டி ஆஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டி மென்ஷன் பண்ணிவிட்டோம் ஃப்ரம் திஸ் ஈக்குவேஷன் வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஸ் இன்ட்டு டி ஆன் டிவைட் பை டி ஸோ விஎஸ் இன்ட்டு டி ஆன் டிவைட் பை டியை நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணலாம் ஆல்ஃபா டியூட்டி சைக்கிள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு விஎஸ் ஸோ தேர் இஸ் சேஞ்ச் இன் தி அவுட் புட் இன்புட் ஆல்சோ சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதுதான் நமக்கு கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் ஷோர்ஸ் கரண்ட் ஸோ விஎஸ் ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் ஐ நாட் நமக்கு ஃபார்ம்லாம் லெட்டஸ் வி நாட் வேல்யூ மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஆல்ஃபா இன்ட்டு விஎஸ் இன்ட்டு ஐ நாட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ விஎஸ் விஎஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஐ நாட் ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் ஐஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஐ நாட் ஸோ ஆவரேஜ் ஷோர்ஸ் கரண்ட் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஆவரேஜ் அவுட் புட் கரண்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஈக்வேஷன்லேருந்து நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஸ்டெப் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்விட்சிங் பீரியட் ஸ்விட்சிங் பீரியட்க்கு என்ன நம்ம ஃபார்முலா ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா நார்மலாக ஃப்ரீக்குவன்சி கூட வச்சு ரிலேட் பண்ணும்போது டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் டீயோட வேல்யூ என்ன டி ஆன் ப்ளஸ் டி எஃப் ஸோ இப்போ நம்ம டீ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அதுதான் ஸ்விட்சிங் பீரியட் டீனு சொல்லியிருக்கோம் டி ஆன் ப்ளஸ் டி ஆஃப் ஸோ டீயை நம்ம என்னென்னு எழுதலாம் ஒன் பை எஃப்னு எழுதலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஈக்வேஷனில் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஈக்வேஷன் எடுத்து டி ஆனுக்கும் டி ஆஃபுக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எல் இன்ட்டு டெல் ஐ டிவைட் பை விஎஸ் மைனஸ் வி நாட் ப்ளஸ் எல் இன்ட்டு ஐ இன்ட்டு டிவைட் பை வி நாட் இதில் நீங்கள் எல்சியம் எடுக்கணும் காமன் எல்சியம் காமன் எல்சியம்ங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் எது இல்லை வி நாட் இல்லை ஸோ அதனால் வி நாட்டால்
ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா இன்ட்டு விஎஸ் நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் வி நாட்டுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஆல்ஃபா இன்ட்டு விஎஸ் போட்டுட்டோமா நெக்ஸ்ட் விஎஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு விஎஸ்ங்கிறது வி நாட்டுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வெளியே இருக்க விஎஸ் கேட்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஆல்ஃபா இன்ட்டு விஎஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா விஎஸ் டிவைடு பை எல் இன்டு எஃப்னு இருக்கும் இந்த டேமில் காமனாக விஎஸ் இருக்குது அதை வெளியே எடுத்துகிட்டா ஆல்ஃபா இன்ட்டு விஎஸ் பிராக்கெட்டில் ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டிவைடு பை எல்எஃப் ஸோ இது தான் நம்ம சேஞ்ச் இன் கரண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் பக் கன்வெர்டருக்கு ஸோ இந்த ஈக்வேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்ம இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் டெல் விசி ஸோ கெப்பாசிட்டரோட சேஞ்சஸ் வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆல்ஃபா இன்ட்டு விஎஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டிவிட பை எயிட் எஃப் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் இன்ட்டு சி ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா இட் ரெக்வைஸ் ஒன்லி ஒன் டிரான்சிஸ்டர் எஃபிசியன்சி ஆல்மோஸ்ட் ஹை சிம்பிள் சர்க்யூட் இஸ் இன் கம்பேர்ட் டு தி அதர் சர்க்யூட் ஸோ ஐசோலே ஆன் ஐசோலேஷன் அப்படிங்கிறதுல ஒரு பெஸ்ட் மெத்தட் இது தான் அடுத்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதனோட கரண்ட் வந்து கண்டினியூட்டி இருக்காது டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்கும் த இன்ஃபுட் ஃபில்டர் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் ஸ்மூத்திங் பர்பஸ் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஐசோலேஷன் இருக்காதுன்னா அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஃபில்டர் சர்க்யூட் தேவை ஸோ இதில் ஒன்லி ஒன் டேரக்ஷன் யூரின் டேரக்ஷனல் பாசிபிலிட்டிஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸில் சொல்லலாம் அப்ளிகேஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா பேட்ரி சார்ஜஸ்ஸு நெக்ஸ்ட் ஆம்பிளிஃபையர்ஸில் தென் ட்ரை மோட்டார்ஸ் கண்ட்ரோலர்ஸில் எல்லாமே வந்து இந்த பக்கன் மட்டும் நமக்கு யூஸ் ஆகுது Thank you.